Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı Bilinç Okuru Astroloji Yıllık Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlere el, elden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Evet sevgili Demet, neler var neler yok? Satürn'ün durumu ne? Jüpiter ne halt ediyor? Venüs evet. ne olacak? <gülüyor> Evet. Ne diyorsun? Ee, sevgili oğlaklar 2013 yılı e, birçok açıdan sizi destekleyen bir yıldı. E, her ne kadar burcunuzdaki Plüton e, ve e, Koç burcundaki Uranüs'ün zorlamaları olsa da e, Satürn e, ve Jüpiter'in pozisyonları oğlaklar için e, şanslı fırsatlar da yarattı. E, bu yıl e, Satürn, sizin gezegeniniz Satürn e, yıl sonuna kadar 27 Aralık'a kadar yine Akrep burcundaki seyrini sürdürecek. Ee, Jüpiter e, karşıt burcunuzda 17 Temmuz'a kadar e, kalacak. E, dolayısıyla aslında e, oğlaklar için e, yine Jüpiter'in ve Satürn'ün e, olumlu destekleri devam ediyor. Ancak e, yılın yıl içerisinde bazı önemli gezegen hareketleri var. Bunlardan ilk ilki yılın hemen başında Ocak ayında yaşanacak olan Oğlak burcundaki Venüs retrosu olacak. Bir Venüs evet. retrosu var. 21 Aralık 2013'te başlayıp 31 Ocak'a kadar devam edecek olan bir Venüs Retrosu hı hı. ve yılbaşı günü. Evet. Yılbaşı günü oluşacak olan gezegen açıları Venüs Retrosu. Bu ikisi zorlu gezegen döngüleri. Evet. Venüs Retrosu Oğlak Burcu'nda e, gerçeği söylemek gerekirse doğum haritasında Venüs'ü retro oranları olumlu etkileyebilir. Hı hı. Ama Venüs'ü ileri harekette olan Oğlak Burçları'nı biraz zorlayabilir. Evet. Şimdi Venüs Oğlak'ta nasıl? Venüs Oğlak'ta aslında çok sevdiği bir burçta değil. E, genel olarak enerjisi zaten düşük. E, Venüs Oğlak Burcu'nda retro hareketli olduğunda bir e, bayanlarla ilgili estetiksel problemleri neden olabilir veya ciltle ilgili problemler. Özellikle Venüs Oğlak'ta cilt, kemik, kas evet. sistemi dizlerle cilt. ilgili sorunlar olabilir. Aslında daha önce yaptırılmış olan bir cilt evet. operasyonunun evet. sonucu iyi gelmeyebilir. Evet. Bu dönemde estetik operasyonlar yasak. İlişkilerde yapılmıyor. başlangıçlar için yine olumlu değil. İlişkiler için değil. olumlu değil. Eğitimlik Estetik operasyonlarda sıkıntılar var. Yarıda kalmış, eskide kalmış, Hı-hı. geçmişte kalmış Hı-hı. bir ilişkiyle ilgili sinir bozucu haberler gelir. Evet, eskilerde. Bir 8 Hı-hı. Ocak arası tutulmanın da etkisiyle bir 10 Ocak arasında e, böyle bir etki olabilir. Evet. 31 Ocak'a kadar. Biraz da Venüs'ün retrosu hanımları daha çok etkiler. Evet, tabii. E, geçmiş ilişkilerle ilgili gerginlikler Geçmiş Hı-hı. ilişkinin ortaya çıkması, karşılıklı raftar aşağıda yerde kalmış bir ilişkinin canlanmaya çalışması Hı-hı. olabileceği gibi. Venüs'ün estetik kaygılı olgularda ve yapılarda sorun çıkartması. Aşırı soğuk bir ocak geliyor. Evet. Cilt ile ilgili sorunlar, dizlerle ilgili sorunlar evet. gibi olaylarda olabilir. Bir de 2 Mart'tan sonra, hadi Venüs'ü bıraktık. Evet, sonra. 2 Mart'tan sonra 17 Temmuz'a kadar etkisi olan ama bunun da 2 Mart'ta 20 Mayıs arasında Mars'ın da çok ciddi kariyer ve iş yaşamları evet. ile ilgili sorunlar olacak. Evet. Yani eğer Mars doğum haritalarında problemli bir döngüde ise bazıları işlerini kaybedecekler. Bazı olarak burçlara iş Hı-hı. ve kariyer hayatları ile ilgili sıkıntılar yaşayacaklar. Yalnızca 60 yaş üstü olarak burçlarına bu etkili olur. Evet. Olumlu etkili olur. Bazıları da uzun zamandan beri e, işsizlerse yeni işlerde bulabilirler. İşte Mars'ın 2 Mart'tan hmm. sonraki bu etkilerinde bir de tutulmalar var. Tutulmalar nasıl etkiliyor Oğlak Burcu'nu? Evet e, bu yıl da 4 tutulma yaşayacağız. Bunlardan e, 15 Nisan'da Terazi Burcu'nda olacak ay tutulması Oğlaklar için önemli bir tutulma. 25 derece Terazi Burcu'nda olacak. E, yine kariyer evleriyle alakalı kariyerleri, iş kariyerleri veya aile, aile büyükleri veya otorite kavramları ile ilgili bazı durumlar oluşabilir. Çünkü o dönemde Mars'ın retrosu da devam ediyor İşte bu olacak. bak ne demek mesela? İş kaybı demek Evet. Bu. Bazı mesela 12 Ocak civarında 12-15 Ocak arasında doğmuş olan Oğlak burçlarında birkaç ay içinde bu tutturmanın etkisi Temmuz'da görünür. Evet. Ee, o Nisan'da veya Temmuz'da iş kaybı demek ve belli beklenmedik kayıplarla karşılaşmak demek. Aile büyüklerinde sağlık sorunları demek. Evet. Demek gibi etkileri de sebebiyet veriyor. Dikkatli evet. olun, temkinli olun bu tarihlere. Evet. E, 29 Nisan Boğa Burcu'ndaki o güneş güzel. tutulması e, oğlaklar için e, destekleyici bir tutulma. 8 Ekim e, Koç Burcu'nda bir ay tutulması olacak. 15 derece Koç Burcu'nda e, bu sefer oğlaklar için e, ev, yaşam alanları, anne. aile evet, gündeme geliyor. Birlikte yaşadığı insanlar, kadınlar, anne, Hı-hı. duygusal olarak bağlı olduğu kişilerle ilgili 
bazı sıkıntılara sebebiyet verecek. Çünkü bu tutulmanın arkasında Uranüs ve Plüton arasında evet, da evet. dengesiz değerler var. Evet. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili Orak, 23 Ekim Akrep Burcu'nda güneş tutulması Orak için çok olumlu diyelim ben. Evet, o olumlu bir tutulma. Akrep Burcu'ndaki tutulma. Ee, bir de oğlaklar için e, yeni ay, dolunay zamanları da tabii yıl içerisinde önemli. İlk dolunay e, hemen yıl başında yaşayacağız. 1 Ocak Oğlak Burcu'ndaki dolunay bu zor bir dolunay. Kazalar, evet. çatışmalar, gerginlikler, karı koca kavgaları, beklenmelik sorunlar, hırsızlıklar. Doğum günü özellikle yıl başına yakın olanlar Kronik için. Kronik hastalıklarda ölümcül tehlikeler. Bunlara dikkat edin. 22 Aralık Oğlak Burcu yeni ayı. E, bu daha olumlu bir yeni ay. E, yıl sonunda e, yaşanacak bir yeni ay. E, tabii zor dönemler Ocak başı yine e, Mart ma, Nisan başı Mart sonu Nisan başı 2-3 Nisan civarı e, Temmuz yine 4-9 Temmuz aralığı 5-8 Ekim aralığı 11-13 Kasım aralığı e, gökyüzünde özellikle e, zorlayıcı e, açılar var oğlakların dikkat etmesi gerekiyor baksana bak evet. 13 derece oğlak Mars kara 13 Kasım'da evet. Uranüs var Evet. Oğlak Burcu'nda bir Mars etkisi var Kasım ayında, hı hı. Aralık ayında ki bu yayı da etkileyen bir gezegen evet. döngüsü. Bu beklenmedik tartışmalar, çatışmalar, işte para kaybı, enerji kaybı, evet. küçük kazalar, 19 Kasım güneş kavuşum satürn. Oğlak Burcu için iyi ne var dersek evlilik var. Evet özellikle e, iş ortaklığı evet. var, evlilik var. İlişkiler konusunda şanslar devam ediyor. İlişkiler konusunda şanslı, evlilik konusunda şanslı. Hı hı. Evlilik mesela yanlış giden bir ilişki bitebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, evet. o kişiyle evlenebilir, bazılarının çocuğu olabilir gibi gibi gezegen döngüleri var. Bir de Oğlak Burcu'nda Jüpiter'in 8. evine gelmesiyle beraber 12 Temmuz'dan hı hı. itibaren de Parasal kaynaklarda belirgin bir artış var. Evet, özellikle başka kaynaklardan destekleyebilecek, belki çalışma dışında gelebilecek paralar da olabilir bunlar. Mesela ucuz kredi bulabilir, evet. eşin bazı gelirleri evet. olabilir, miras kalabilir, evet. buna benzeyen yapılar olabilir. Küçük bir sağlık sorunu da halledebilir derim ben. Sen ne dersin? Evet sevgili oğlaklar, bu yıl bazı gezegen açıları sizi çok zorlayabilir ama... Yine de e, Satürn'ün ve Yengeç'in destekleyen enerjileri devam ediyor oğlaklar için. E, hayatlarındaki başlayan bazı gelişimlerin, dönüşümlerin devam ettiği bir yıl olacak bu yıl oğlaklar için. Ve bu dönüşümler biraz zorlasa da sonu iyi olacak. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.